Ah, y por cierto, mi gente, comenzando el programa, quiero enviar un caluroso saludo a todos los terroristas corruptos que ahora mismo me están escuchando en San Nicolás del Peladero. Manténganse por ahí porque van a escuchar muchas verdades, porque algunos incluso, se los aseguro, van a aclarar algunas ideas que tienen bastante confusas, ¿eh? Tómenlo todo como un regalo del guerrero cubano. Pero eso sí, mi gente, nuestro primer tema de hoy son las mujeres, ¿eh? Las mujeres de Cuba y el mundo. Envío a todas un enorme abrazo y una muy cariñosa felicitación, especialmente a las sacrificadas y heroicas mujeres cubanas. Y también, por supuesto, especialmente a estas hermanas nuestras que cada noche nos acompañan en esta trinchera contra el odio, contra la maldad y contra el terror. Llegue a todas, lo repito, un enorme beso del guerrero cubano en un día tan pero tan especial para todos. Y desde un país que todos sabemos se puede hablar con total autoridad de la emancipación de la mujer. Sí, mi gente, sí, miren, solo voy a citar un dato de días recientes para ilustrar lo que estoy hablando. El resto, el resto lo conocemos de sobra, pero mire usted, apenas en la candidatura que se va a votar el próximo 26 de marzo para integrar la Asamblea Nacional del Poder Popular, oiga, Tan solo ahí, el 55%, sí, más de la mitad, son mujeres. Eso ilustra indudablemente el papel que se concede en la sociedad cubana precisamente a la mujer. Repito, muchísimas felicidades y muchísimo cariño para todas. Ah, pero mi gente, donde sí parece se continúa sin considerar para nada el lugar que ocupa la mujer en la sociedad. Oiga, ¿es por allá? ¿Es por tierras de odio? ¿Es por tierras de maldad? Ustedes vieron lo que sucedió en los últimos días con nuestra embajadora en Estados Unidos. Sí, cuando se encontraba en una cena con amigos en Tampa, ¿eh? Pero le propongo algo, sí, sí, sí. ¿Qué ustedes creen si escuchamos esta selección de fragmentos que les hemos hecho? Y que créanme, mi gente, nos duele tener lo que poner en un día de tanto cariño como el de hoy. Pero, indudablemente, no queda de otra. Hay que continuar demostrando la misoginia que practican los enemigos del pueblo cubano los abusos contra las mujeres que acostumbra la mafia terrorista del sur de la Florida. Escuchen, mi gente, escuchen estas frases utilizadas contra nuestra embajadora, una buena mujer decente de familia, y tener que escuchar todas estas aberraciones de boca de unos personajes de los que les voy a estar hablando y dando detalles que no se conocen, ¿eh? Claro, el guerrero está en todos lados, también, en Tampa. ¡Pulo! ¡Albert! ¡Estudio! Sabemos a dónde tú estás, bueno, visita Tampa, te vamos a visitar más a menudo. Descarada, la descarada eres tú. Eres una descarada, y me cago en Fidel, y me cago en tu madre, descarada, comiendo chuleta. Por favor, por favor, por favor. Que te sigan bien. Eres una descarada. Now that you're, you know who you are. You're not a criminal. You're a criminal. You're a criminal. You're a criminal. No, lo que es que hay que empezar a hacer un bro, un boicot a este restaurante, a este. Pero ya le dejamos saber a donde yo parece lo parecemos nosotros. Lo vieron mi gente, sí. Todo un ataque misógino, verdad? Y además extremadamente violentos. Y este sí, plagado de amenazas contra la integridad física y ofensas contra la moral de nuestra embajadora. Oiga, ustedes vieron cómo amenazan abiertamente, nada más y nada menos que a personal diplomático, estos terroristas.
terroristas? Sí, estos terroristas miembros de la Asamblea de la Resistencia. Claro, uno de los negocios del cual Orlando Gutiérrez Boronac agarra muchísimo dinero, de lo cual, por cierto, no ha hablado, ¿eh? Pero sobre eso tenemos bastante en este programa. Continuemos con estos tristes tipejos que simbolizan toda la misoginia que padece la industria del odio contra Cuba. Repito, vieron la amenaza que han proferido contra nuestra embajadora, diciéndole que cada vez que visite Tampa van a hacer acciones violentas como esa contra ella. Pero ya le dejamos saber, a donde ellos parecen lo parecemos nosotros. Vieron cómo además amenazan al restaurante al que entraron además sin autorización y de forma también descompuesta con hacerle un boicot. No, lo que hay, hay que empezar a hacer un, un boicot a este restaurante, a este. Vieron cómo no solo ofenden a quienes trabajan en el restaurante, sino que emplean calificativos verdaderamente horrendos y ofensivos contra nuestra embajadora. Descarada, la descarada eres tú, eres una descarada, y me cago en Fidel y me cago en tu madre, descarada, comiendo chuleta. Que te siguen bien, eres una descarada, ahora tú eres, tú eres una descarada, usted es una comunista descarada. Gente, no quiero ni repetir las sucias palabras que hemos escuchado en boca de esos dos tristes tipejos, estos dos degenerados debían ser demandados por atacar de esa forma y con tantas ofensas a una mujer. Oiga, mi gente, pero ¿quiénes son los atacantes, eh? ¿Quiénes son estos súbditos de Gutiérrez Boronac que él envió allí a atacar a una mujer? Sí, mi gente, porque resulta que Boronac es tan pero tan pendejo que no tuvo los suficientes huevitos para ir a enfrentar a una mujer. Sí, a nuestra embajadora. Él sabía bien que ella iba a estar en ese restaurante con los amigos de Tampa, pero le cogió miedo a una mujer. Fíjese usted si Gutiérrez Boronac es o no un extracto de guayabito que le tiene miedo a una mujer revolucionaria. ¿Y a quién mandó, como les decía? Sí, ese cariachatado que ustedes ven ahí es Roberto Pisano Castillo, un ex oficial del ejército de la tiranía de Fulgencio Batista. Sí, un ex oficial que operaba aquí, en la zona de La Habana. Les amplio, mi gente, este Pisano es un tipo muy, pero muy mal visto por todo el exilio. ¿Usted sabe por qué? Por robarse el dinero que aportan a lo que ellos llaman la causa. Y claro está, usarlo en beneficio propio. Dime, Pisano, mira, casquito, dime si estoy en lo correcto o no. Dime si no es verdad que eres tan pero tan miserable que ni siquiera le pagas el pasaje a tus acólitos para que vayan a Miami a las reuniones de la asamblea de la resistencia eres tan pero tan miserable que en las nóminas pones que si les pagaste el pasaje y te coges el dinero dime si es verdad o mentira casquito dime si es verdad o mentira que en el mes de noviembre cuando fueron a protestar frente a las naciones unidas te metiste todo el dinero del pasaje te lo comiste, Pisano, no le pagaste a nadie, y por eso Liu Santi Esteban se quedó sola frente a Naciones Unidas. Claro, Pisano, por estas cosas es que en la logia José Martí nadie pero nadie cree en ti. Por ladrón, por robarle el dinero al gran secretario. Dime, ¿es así o no? ¿Por qué tú crees que se fueron? para la logia Caballeros de la Luz, porque nadie confía en ti, porque eres todo un bandido. En la Casa Cuba de Tampa, nadie te soporta. Dicen que eres un caudillista, un ladrón. No me vayas a decir que no lo sabes, ¿eh? Averigua 
es rapidito, está en todos los pasillos. Oiga, como ustedes han visto, este triste tipejo lleva a su hijo a atacar a una mujer. ¿Usted sabe por qué? Ah, porque él quiere que el hijo herede toda esa podredumbre de robo y estafa, todo ese esquema de robo. Oye, Rafaelito, sí, el hijo de Pisano, ¿me equivoco o estoy completamente en lo cierto? Tú eres un bandidito de bajo costo y no tengo mucho tiempo para ti. Mi gente, fíjense si el casquito es bandido, que hasta Jaime Hernández de la Peña, delegado de Fantu en Tampa, y Manuel Milanés se le fueron del lado porque el tipo es un bandido, dígame usted, Fíjese si es un bandido malo, que estos otros dos bandidos se le fueron del lado. Por eso, Pisano, es que Ángel de Fana no te quiere en la organización, porque dice que eres un charlatán y un farolero. Ah, oye, Rafaelito, ¿y tú que te estás metiendo en esto? Mira, mijo, tú eres un bandidito de bajo costo. Sigue en tu pincha de bombero. No te metas en esto. Mira, ser bombero... Es algo honorable, un trabajo de ética, un oficio muy pero muy serio. No te metas en esa corrupción, no te metas en esa cochinada. Claro mi gente, claro que este activismo de momento que le ha dado a estos dos es porque quieren dinero para lanzar a Rafaelito, escuche usted bien, para el cargo de concejal de la ciudad. Pero te tengo algo Rafaelito. Ya todo el mundo sabe en tu estación de bomberos que atacaste a una mujer. Eso es misoginia. Aquí están las imágenes que acabo de poner. Los ataques son sumamente ofensivos y repito, sumamente misóginos y violentos. Y tú, Rafaelito, te recuerdo, se supone que eres un servidor público. Cuidado, Rafaelito, que bombero y todo te quemas. Y gente... Increíblemente, esos tipos dicen ser masones. Dígame usted hasta dónde Miami ha llevado la masonería. Que estos tipos, repito, que se dicen masones, atacan mujeres de la forma en que hemos visto, rompiendo todos los principios de la fraternidad. Descarada, la descarada eres tú. Eres una descarada. Y me cago en Fidel y me cago en tu madre, descarada. Comiendo chuleta. Que te siguen bien. Tú eres una descarada. Now that you are, you know you are. Tú eres una descarada. Usted es una comunista descarada. Pero yo quiero ahora, mi gente, ponerles la total complicidad de los pseudo canaluchos del sur de la Florida al servicio de la industria del odio contra Cuba. Y por supuesto, como voy a demostrar, al servicio de todos esos actos misóginos y violentos. Vean ustedes esto que les voy a poner. En primer lugar, escuchen cómo los dos atacantes reconocen en el preciso momento en que llevaban a cabo el sucio y bajo acto que estaban filmando todo para el canal 41 de América TV. Y después escuchemos cómo en el propio pseudo canalucho terrorista, el ratón puntón, da la noticia. Y prepárense mi gente, porque lo que viene detrás es puro karma. ¡Ponlo! ¡Alex, estudio! Un grupo de exiliados cubanos protagonizó un incidente, un incidente con la embajadora del régimen en Washington, Lianis Torres Rivera, en un restaurante de lujo de la ciudad de Tampa, donde reprocharon a sus anfitriones, reprocharon a sus anfitriones que recibieran a la representante de la dictadura de La Habana. El grupo de exiliados estaba compuesto por una delegación de la Asamblea de la Resistencia Cubana en Tampa, encabezada por Roberto Pisano, un expreso político que cumplió 19 años en las cárceles de Castro, y su hijo Rafael Pisano, un veterano de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Los exiliados tras minutos de gran tensión salieron del restaurante pero le cantaron las 40 a la representante del régimen lo vieron mi gente por supuesto eso está plagado de mentiras oiga lo pone como si fuese un incidente casual caramba ratón puntón tú no viste que ellos mismos reconocen mantenerse al tanto de todos los movimientos de nuestra embajadora, 
Sabemos a dónde tú estás. Bueno, visita tanto, te vamos a visitar más a menudo. Caramba, ratón puntón. ¿Cómo tú vas a decir que le reprocharon a los anfitriones cuando todos hemos visto que abierta y directamente los amenazaron con boicotearles el negocio? Pero, puntón, ahora esas ofensas que hemos visto y esos ataques se llaman cantarle las cuarentas a alguien. Entonces, punto, en este momento del programa, reflexionemos sobre algo. A ti, anoche en Madrid, te cantaron que las cuarenta. Y cantándote las cuarenta, te tumbaron tu teléfono celular. Y porque te cantaron las cuarenta, te pusiste de esta forma que vamos a ver. Claro, pentón, claro que el karma existe. Y créeme que es lapidario. ¡Ponlo! ¡Albert Estudio! Impresionante. La experiencia que acabo de vivir es la de las peores experiencias que he vivido en la vida en, en menos de un segundo. Voy caminando por la calle, se me acerca una persona y viene y se acerca y empieza a patearme así los pies y yo como que, ¿Pero ¿esto qué cosa es? Eh, bueno, eso fue un segundo, señores. Un segundo. En ese segundo me robó el teléfono. Impresionante. Es impresionante. Qué experiencia tan desagradable. Pero para mí fue horrible. Ya les digo, una experiencia, pero horrible. Les digo, estoy anonadado por la experiencia, un poco, bueno, por supuesto, muy molesto. Eh, un susto tremendo que me he dado. Lamentablemente, bueno, esta experiencia muy desagradable. Ahí lo tienen, mi gente. No, si al paso que vamos, esta se va a llamar la semana de la diarrea crónica en el exilio histérico. Entonces, Puntón, coincidimos en que estás en ese estado porque te cantaron las 40 en un pequeño incidente que tuviste en Madrid. ¿Eh? Oye, no es nada malo, solo estoy aplicando los mismos estándares que tú empleas contra las mujeres cubanas. Ven acá y ese nerviosismo que tú tienes, Puntón, es porque también ¿Tienes cositas comprometedoras en el teléfono? ¿Hay foticos o videos que te pueden costar y mucho? Nada, apuntón, que como tú dices, amanecerá y sabremos. ¿Viste, Boronac, que todos ustedes son extracto de guayabito? ¿Que le tienes miedo a una mujer, a una revolucionaria socobarde? Y ahora voy para ti, ¿eh? Sí, Boronilla, porque vi que andas muy, pero muy asustadito. Llevas ya tres noches sin dormir. Oye, eh, por cierto, Boro, quizás para la semana que viene ya tengas tilo sembrado allí porque tengo que cuidarte, eh, Boro. Eso sí, depende de cómo tenga la agenda. Pero el tilo es bueno para dormir, fácil de sembrar y se da la matica sin problemas. Caramba, Boro. Déjame adelantarte algo. Desde que tú eras un adolescente, yo te estoy tomando el café. No vengas con esa pendejada de amenazas a tu vida. Deja el cuento, deja la cobardía. Oye, deja cada vez que sales de una tienda. Cuando vas a coger el carro de estar mirando para todos los lados, deja la cobardía que a ti nadie, pero nadie te va a hacer nada. Porque tú, tú no vales nada. Eres un bandidito más, terrorista y muy, pero muy corrupto. Pero veamos, mi gente, veamos el showcito que en las últimas horas han armado los pseudo canaluchos de San Nicolás del Peladero, haciéndole caso a las pendejadas del albino terrorista. ¡Pulo! ¡Albert Estudio! El líder de la Asamblea de la Resistencia Cubana, el doctor Orlando Gutiérrez, denunció hoy nuevas amenazas contra su vida por parte del régimen cubano. Y estas amenazas contra la vida del líder de la organización Directorio Democrático Cubano aquí en Miami, Orlando Gutiérrez, vienen precisamente a partir de un perfil anónimo que para muchos se trata de un perfil manejado por la seguridad del Estado del régimen cubano. Con la publicación en el perfil en redes sociales llamado El Guerrero Cubano, que muchos se identifican como manejado por la seguridad del Estado, de información personal de Gutiérrez, como su dirección y foto de su casa en Miami. Ahora el Guerrero Cubano, que es un sitio de la inteligencia castrista, 
para intimidar a la oposición, ha publicado la dirección de mi casa y una fotografía de mi casa y lo han diseminado por todos los perfiles que tiene ese, ese régimen de, de oprobio. El objetivo es muy sencillo, es amenazarme, es amenazarme a mí, a mi familia, eh, publicando donde yo vivo, publicando la dirección. ¡Lo vieron mi gente! Oiga, tronco de papelazo, ¿eh? Solo hay que ir al registro de la propiedad de la Florida, donde por supuesto aparecen esas empresas fantasmas a las cuales Boronac le chupa muchísimo dinero y que como les expresé y les probé, están basificadas en su propia casa. Caramba, Boro, la hubieras basificado en otro lugar, si no fueras tan avaricioso, lo hubieras hecho y quizás tu dirección no aparecería en el registro de propiedades de la Florida. Oiga, mire si esta gente es mentirosa y cínica, que usted ha visto cómo descaradamente ocultan la razón por la cual esa dirección fue publicada. Sí, todo el entramado de corrupción y empresa fantasma que poseen. Pero eso sí, mi gente, como siempre les digo, siempre que mis enemigos digan una verdad, la reconoceré. Sí, por esa objetividad, por tanta verdad en nuestros análisis, es que ustedes cada día comparten con nosotros este espacio. Vamos a ver cómo hoy en el mediodía, desde el canal Univisión 23, reconozco que sí aclararon un poquitín el panorama. ¡Pulo! ¡Alex! ¡Estudio! Cuentas de Twitter y videos de YouTube asociados al troll de la inteligencia cubana acusaron a Gutiérrez sin mostrar pruebas concluyentes, sin mostrar pruebas concluyentes de poseer empresas fantasmas, lavar dinero y evadir impuestos. El perfil castrista calificó como empresas fantasmas a OGB Connected y Simbiosis Link solo por estar registradas en el domicilio del opositor y a pesar de estar inscrita legalmente en la División de Corporaciones de la Florida de Acceso Público. ¡No! ¿Vieron mi gente? Dicen ellos que no presentamos pruebas concluyentes, eh, tranquilos muchachos, que las pruebas concluyentes nos las va a mostrar un team más adelante el propio Boronac, tranquilos ahí, pero qué bien, eh, qué bien que ustedes mencionen la total veracidad de la información que di, efectivamente las dos empresas que mencionan están registradas en el domicilio de Boronac. Oiga, no lo está diciendo el guerrero ahora, ¿eh? Claro que como yo les dije, están inscritas en la división de corporaciones de la Florida y son de acceso público. Lo reconocen los propios canales de televisión de San Nicolás del Peladero. Oiga mi gente, que es innegable que el pueblo nunca se equivoca. Y me estoy refiriendo ahora al propio Miami. Gente, les quiero comentar a continuación apenas algunos de los comentarios que anoche estuvo poniendo la gente tras la publicación de la noticia en el canal 41. Vean ustedes esto. Alguien llamó valiente a Boronilla y le pusieron valiente si en México salió corriendo. Otro le pone, oye, lo de los cojos parece que le falta porque en México le dieron palo y corrió como una garza. Y en Panamá bailó mejor que Alicia Alonso y eso que fue uno solo y viejo. Otro le escribe, los de la seguridad no pierden su tiempo en mierdas, ellos van a lo grande. Ya lo dijo Marquito Rubio, que son los mejores del mundo. Hay otra persona que le pone... Pero si Miami está lleno de seguridad del Estado. Otra persona le escribe, brother, crece un respeto. Yo lo veía y pensaba en el viejo exilio. Si eso es verdad, usted va al FBI y no a las redes. Usted es un bulto. Ay mamá, oiga, esa es la gente de Miami. En el Canalucho 41, recuerde usted, hay otra persona que dice amenaza contra su vida, decir en todo lo que anda. Otra persona le escribe que se deje de cobardía, que Posada y Orlando Bosch 
murieron ahí a la cara y no le hicieron nada y tumbaron hasta aviones. Otra persona dice, por Dios, ¿quién le va a hacer algo al simple S? Él no es importante. Eso quisieran ellos, tener protagonismo. Otra persona dice, ahora dice que es una amenaza hablar con la verdad. ¿Dónde está el derecho a la expresión? ¡Qué descarados son! ¡Oh, ¡Boro! ¡Tremendo tandeo te ha dado el pueblo de Miami! No, y vean este, eh, mi gente. Men, deja tus shows que si te hubieran querido dar piso, hace rato lo hubieran hecho. Todos ustedes solo saben llorar y hablar boberías. Los mambices no lloraban. Los verdaderos patriotas de la clandestinidad no lloraban. Ya deja tu show. La dictadura nunca caerá de esa forma. Pobrecito Gutiérrez, hay que ponerle 10 guardaespaldas. Repito, Boro, y esto no tiene nada que ver con el guerrero. De hecho, son los comentarios tras la noticia expuesta en el canalucho 41. Bueno, mi gente, ahí lo estamos viendo, ¿verdad? Caramba, Boro, que parece que no eres muy querido por allá, que parece que todo el mundo sabe de la pata que tú y los otros cojean, ¿eh? Pero, oiga, esto no es nada. Ahora mismo le cabría la pregunta a Boronilla de en qué Miami tú vives, Boronac. Porque en el que yo vivo, todo el mundo dice, y te voy a citar textualmente, comentarios que escuché hoy en la mañana en el Versalles. Oye lo que decían, el guerrero será lo que sea, pero está diciendo la verdad. Mire usted, dice la gente allá a Boro, que eres un bandido, que tienes una estructura ilegal y le estás tumbando el dinero, el presupuesto al Departamento de Estado, que has convertido la supuesta lucha por la libertad en un negocio particular, con testaferros, prestanombres, evasión de impuestos, estafa a tus amigos y como tú, no, como tú, el 114% de los políticos de Miami, del exilio histérico. Por eso es que están todos tan, pero tan asustados. Pero, ¿qué ustedes creen, mi gente? Si ahora mismitico escuchamos lo que en el propio canal Univisión y dentro de él, el propio Boronac, reconocieron. Y dígame usted, si se ciñe exactamente o no, a las denuncias que hemos hecho y a los que estamos hablando ahora aquí. Por favor, Albert Estudio, ponlo. Algunas eh, de esas compañías que hemos registrado eran para actividades patrióticas específicas, otra es para la coordinación internacional que hacemos. Creo que hay un par que son mías que yo había, había dejado expirar. Creo que hay un par que son mías que yo había, había dejado expirar. Creo que hay un par que son mías que yo había, había dejado expirar. Eso no es ilegal en Estados Unidos, eso no de ninguna manera muestra ningún tipo de actividad criminal. No, 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 Boro, no. Esto que reconoces muestra que todo es un negocio, como ha denunciado el guerrero. Que ustedes lucran descaradamente con el dolor del pueblo cubano. Y claro está, todo ello demuestra la veracidad de la información que estuve dando aquí. Oye, Boro, y una cosita, ¿eh? ¿Cómo que dos que dejaste expirar? No, Boro, no, eso no es cierto. En el registro de propiedad, ambas están activas. No sé de qué expiración hablas, Boronilla, pero mira tú, Boro, cuántas compañías dedicadas al negocio de hacer daño al pueblo de Cuba. Mucho, pero mucho gran, Boronilla. Oye, no se puede negar que en el campeonato de pelotas de la Florida tú eres el líder individual en jonrones con gran, en triples con gran, en tubelles con gran, en hits con gran, en averajes con gran. Oye, y en todo lo que tenga que ver con los gran. Ah, y tú sabes además que es muy, pero muy ilegal. Boro, es el empleo que ustedes le dan al dinero del contribuyente americano. Oye, con tanto problema que hay por aquel país, 
y ustedes viviendo a costa del sudor de la frente de los norteamericanos. Habría que ir directico, Boro, a los gastos de todos ustedes con ese dinero. Boro, por eso es que es necesaria una auditoría. Mira, es más, para que quedes limpiecito, pide la auditoría, sí. Pide que te auditen todas esas empresas. Oye, el IRS, que es a que le toca, ¿eh? Sí, que el IRS te audite todas esas empresas. Pídelo, Boro. Así le muestras a la opinión pública tu cacareada honestidad. Claro, eso se comprobaría cuando esté el resultado de las auditorías. Que tú y yo sabemos cuál va a ser, ¿verdad? Claro, mi gente, claro. Eso lo hacen todos los líderes del exilio histérico y compotero. Le tienen pánico al IRS, sí, al IRS, del Departamento del Tesoro. Todas esas empresas son fachadas para lavar dinero. Habla de toda boro. Tú sabes bien que se dedican al tumbe. Oye, preparen los vales de gastos, preparen los libros contables que el Ayares les va a tocar la puerta algún día y saben que van presos de isofacto y saben que estando presos quien llega Manolo Puente Grandes para darles la atención que ustedes requieren a ver Boronilla mira te propongo algo ya que estás dispuesto a ponerlo todo en la palestra ¿qué tú crees si entre tantas empresas a tu nombre comienzas hablando de Salvemos Honduras Tú sabes qué pasa, Boro, que tú y toda la mafia no le tienen solo miedo a la seguridad del Estado y al guerrero, ¿eh? No, ustedes le tienen mucho más miedo al IRS, sí, al IRS. Yo voy a ver cómo ustedes le van a justificar al IRS todo ese robo de años y años. Es por eso que todos andan tan pero tan asustados. Oye, ¿por qué tú crees? que a Ángel de Fana le quitaron todo el presupuesto federal. Pregúntale, anda. Ah, boro, porque le hicieron una auditoría. Por eso ustedes están en pánico, porque le están robando descaradamente al IRS, al presupuesto federal. Habla de eso, boronilla, anda. Habla, boronilla, habla. Y boronilla, te soy sincero. De la misa solo te he dicho la mitad, porque tú sabes muy bien que no te he mencionado en toda esa estafa los escándalos de corrupción con tu exmujer Yanisei Rivero. Sí, recuerda, Boronilla, que todos estos movimientos financieros tuyos tienen récords archivados, que la mayoría de los fondos que supuestamente eran para luchar contra el gobierno cubano te los has clavado, y algún día te lo repito, algún día te coge la auditoría. Te dije, Boronilla, que tú eres el primero de muchos, que hay para todos. El que pidió invasión, el que tiene sus manos embarradas de sangre, los que planean actos de terrorismo, a todos los cogió la corriente, a todos los cogió Manolo Puentes Grandes vayan comprando pampers, que esto es para largo, esto es de patria o muerte, y espero que ahora entiendan aún mejor la frase. Boró, y por cierto, no has hablado de cómo ya te ven como un leproso allí en Miami, de cómo nadie quiere hablar contigo por teléfono, no te quieren invitar a las reuniones, porque saben que ahora eres la papa caliente. Pero no te pongas nervioso, que te lo repito, hay para todos. ¿Me oyeron? Exilio histórico y compotero. Esto empieza ahora. Y lo que sobran son tribunas para denunciar y oídos dispuestos a recepcionar tanta verdad en nuestras informaciones. Lo que la sanción más importante en estos momentos sería golpear las fuentes de financiamiento del régimen. Hay sanciones clave que el presidente Trump le impuso al régimen comunista de Cuba que han sido formidables. Hay sanciones clave que el presidente Trump le impuso al régimen comunista de Cuba que han sido formidables. Que el régimen comunista de Cuba se ha puesto en la lista de países terroristas y que se proceda al aislamiento 
naval y marítimo de ese germen y hoy reiteramos el respaldo a un bloqueo naval y aéreo de, eh, de la tiranía castrista. Es legítimo y pedimos una intervención internacional encabezada por Estados Unidos para derribar ese régimen y ponerle fin. Sería la forma de liberar a Cuba, liberar a Venezuela, liberar a, a Nicaragua y con toda moral pedimos que la comunidad internacional encabezada por Estados Unidos ponga fin a ese régimen de propio. Pero quizás a esta altura del programa alguien pueda decir ya el guerrero debe estar terminando. Pues no, mi gente, no. Aún no le he puesto a la recta todo lo que lleva hoy. No, ¿qué va? Aún estoy cercano a las 90 millas. Y esto está previsto por encima de las 110. Miren, si sí quiero informarles algo. Ustedes saben quién anda muy alarmado y asustado. Pues yo es Carollo. Carollo, mira, cálmate, relax. No tengo mucho tiempo para ti, pero te empiezo diciendo que es hora ya, escúchame bien, carollo, es hora ya que le digas a Antunes que está con su mujer como guerrero. Sí, mi gente, sí, póngale usted el cuño. Carollo, es hora que le digas a Antunes que Magalis Rivaflechas es tu querida. Sí, Antunes, sí, te robaron el jón. ¿Tú sabes por qué? Porque por tercera hace rato que doblaron. Oye, Antunes, por algo le dicen la flecha. Y no es por el apellido solamente. Es que cada vez que se tira cae en la diana encajada. Sí, mi gente, sí. Mientras Antunes mataba cadáveres, la flecha se daba banquete con carollo. Antunes de coge golpes y la flecha gozando con carollo. Carollo, mira, mira, carollo. Esto es solo un saladito. Tú tranquilito, sigue en tu corruptela, en tu mafia de bajo costo, por cierto, muy bien denunciada por Ar Acevedo. Pero con Cuba no te metas, carollo. Relájate, carollo, que estás con taquicardia. Nadie se va a meter contigo. Oye, Boro, pero me dirijo a ti nuevamente. Oye, armaste tremenda choricera en Miami... Y ahora tienes hasta vigilancia policial. Poro, poro, deja el farol. Mira, mira esto. Ayer por la tarde estuve frente a tu casa. Poro, la policía y el FBI saben que tú eres un bandido cobarde. Mira esto de ayer por la tarde. No hay nadie en todo ese barrio. Pero veamos, mi gente. Veamos qué estuvo diciendo el Poro sobre su casa en uno de los noticieros antes expuestos. La amenaza también dejó entrever que desconocidos ingresaron ilegalmente en la propiedad. He tomado todas las medidas que tengo que tomar, he tomado todas las medidas que tengo que tomar para defender mi familia y mi casa y repeler cualquier agresión. Ahí lo tienen, mi gente. Resulta que hasta el Boro reconoce que yo estuve viviendo dentro de su casa. Te doy mi palabra, Boro, que tu mujer y yo no tenemos nada. No te pongas celoso, no te pongas agresivo, que lo único que yo he hecho por allá es estar al tanto de todos tus tumbes y tu corruptela, ¿eh? Y eso sí, como te demostré, hacerme amigo de mucha gente buena que vive en tu barrio. Oro, si al final todos hasta te cuidamos, tratamos que seas mejor persona, pero ya es muy tarde, demasiado terrorismo y demasiada corrupción. Y fíjate, Boro, no es que yo publique la dirección de tu casa o que aparezca en los registros de la Florida, no. No es eso, Boro. Mira, te cuento que también tengo las fotos del hospedaje, escucha bien, donde te ves con tu querida. Sí, pero ¿sabes por qué no las pongo? Porque ella no tiene culpa de nada. Ella no se mete en política. Y yo, como he repetido, tengo ética. Poro, compadre, ni pierdas el tiempo en mudarte. Y por favor, si te vas a mudar porque te da esa locura, necesito que las cajas de la muda no pasen de los 20 kilos. Sí, Boro, porque se me chiva la columna. Y eso sí, donde quiera que te metas, voy a saber de ti, de tu corrupción, voy a denunciar todo el odio, todas las estafas que haces a nombre de ese odio, qué pena, Boro, qué pena que seas tan cobarde y no tengas valor para venir en esa invasión que promueves. Te confieso 
que iba a ser yo el primero en esperarte. Pero qué pena, chico, qué pena que seas tan penco. Oye, y le puedes decir a Marquito el del parquecito, a María Burra, a Pichita de Avalar, que el guerrero te dice anito roto, sí, como el de España. Me han llamado, me ha llamado culo roto. Culo roto me ha llamado, ¿eh? Y yo aquí, me ha llamado culo roto. El canoso, me ha llamado culo roto. Esto, esto puede ser denunciable aquí en España, puede ser denunciable, ¿eh? Okay, yo creo que eso es una falta de respeto. No, no, están gritando acá. no oficial, me ha llamado culo roto. Sin yo cruzar para allá, me ha llamado caballero. No, oficial, me ha llamado culo roto. Sin yo cruzar para allá, me ha llamado caballero. Y que no sé si es en esta vida o es en la otra, pero a los tres, a los tres, de seguro, seguro, les va a llegar el karma. Y van a pagar por todo el odio que han desparramado contra mi pueblo. No tengo la menor duda al respecto. Ah, y para que no pases trabajo, te lo reitero. El oficial del FBI que te atiende sabe de sobra que eres un corrupto y un terrorista. Y todo Miami, como te decía, sabe que lo que dije es verdad. Saben que este es el coco de todos ustedes. El Ayares el IRS y lo vuelvo a repetir oye con ese si sí no hay quien invente esos sí saben hacer auditoría, claro tiene que haber voluntad política para eso delitos y descaros hay por parte de ustedes falta la voluntad política para que el IRS haga las auditorías, pero oye Boro te lo repito ve buscando comprobantes porque sobran las estafas el nepotismo y el lavado de dinero por tu parte. Imagínate que tú solo, para ti solito, tienes dos compañías, una tú con tu hermanita para ustedes solitos, y otras varias que compartes con otros terroristas, casi nada boro, ¿eh? Pero eso sí, llegó el momento del último inning. Hay que ponerle más a la recta. Eso sí, boronilla, todavía no le pongo el máximo la puedo subir más, pero definitivamente este no es tu mes, Boronilla. Mira, escucha bien, te espero en Chile. Sí, Boronac, te espero en Chile. Sé que vas para Chile este mes y mira, puedes ir con Pancho Malo o con Pancho Bueno. Sí, me refiero a ese que es más ladrón que tú, a Francisco Muñoz. Yo de hecho voy con mi amigo Manolo Puentes Grandes, que le conseguí un pasecito. Sí, Boro, sí, con mucho cariño te voy a ir a esperar al aeropuerto. Claro, Boro, claro que sé en el hotel que te vas a quedar. Mira, puedes traer a Chile a quien tú quieras, pero por favor, no te rajes, no te apenques. Tú sigue para Chile. Sí, mi gente, sí, porque Boronilla quiere seguir inyectándole veneno a Boric con el tema Cuba. Claro, claro que lo sé todo, Boronilla. A ver, mira, sin alarde ni nada, ¿eh? ¿Quieres que te diga hace apenas una hora qué estabas haciendo y diciendo? Pero es más, mira, es más. Un detallito del guerrero. Esto va por la casa. ¿Te acuerdas de la primera parte de este programa? Del casquito y su hijito el que aspiran a ser concejales en Tampa, que mandaste, Boronilla, a agredir a nuestra embajadora en Estados Unidos. Sí, Boronilla, a quebrantar la convención de Viena, pues te tengo una noticia, Boronilla, a ti y al pseudocanalucho 41, que casi transmite en vivo esa agresión. Sí, mira, Rafaelito, el hijo del casquito, tiene, adivina, Boronilla, tiene récord criminal en Estados Unidos por agredir a las mujeres. Claro, Boronilla, como empecé este programa, casi lo termino haciendo un homenaje a nuestras mujeres, defendiendo a las mujeres, estén donde estén. Y te cuento, Boronilla, que en agosto del año 2022, Rafaelito, tu Rafaelito, sí, Repito, el que mandaste a agredir a nuestra embajadora, golpeó salvajemente a su mujer y la secuestró, Boronilla, sí, 
porque después de golpearla salvajemente, la encerró con llave en su cuarto, Boronilla, después de haberla lesionado. Mira a la gente a la que ustedes se aparean, Boronilla, y envían a agredir diplomáticos de otros países. Ustedes, además de terroristas violentos, son tronco de irresponsables. Oye, y Boronilla, esto no lo dice el guerrero, ¿eh? Lo dice la policía de Tampa. Lo dicen los récords criminales de ese delincuente. Ahí lo dejamos, Boronilla. Mi gente, con esto me despido por hoy. Recuerde usted, suscríbase a nuestros canales Guerrero Cubano en Telegram, Guerrero Cubano T6 en YouTube y a todas nuestras plataformas en redes digitales. Mañana es jueves y mañana, mañana nos vemos.